ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீதசிசி ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ ஆர்பிஐ வந்து ஆர்பிஐ அசிஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கான டீடெயில்ஸ் என்னென்ன நம்ம பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இது ஸோ இங்கே டோட்டல் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன் நைன்டி எயிட் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நைன் நைன்டி எயிட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்த வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டி இன்க்ளூடிங் ஃபார்ட்டி எயிட் பேக்லாக் வேகன்சிஸ் தான் இந்த நைன் நைன்டி எயிட் ரைட் ஸோ டோட்டல் வேகன்சிஸ் இது ஸோ அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வேகன்சிஸ் ரைட் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆஃபீஸ் ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இல்லாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மற்ற ஆஃபீஸ்லேயும் நமக்கு வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் சென்னை இல்லாமல் இப்போ வேறு எங்கேயாவது வேகன்சி அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா இங்கே அதாவது கான்பூர் அண்ட் லக்னோ ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ அதில் அதிகமாக இருக்குது வேகன்சி சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா பட் உங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஹிந்தி படிச்சிருந்தாலும் பட் ஹிந்தியில் நீங்கள் ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த ஆர்பி ஆர் ஆர்பிஐ எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எல்பிடி எல்பிடி இருக்கும் ஸோ எல்பிடி இருக்கும்போது அதில் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தோன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைட் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் யாருக்கு ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ரைட் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி அதே மாதிரி ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ஸோ மற்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணா போதும் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் பர்டிகுலராக இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கிளியரா ஸோ இந்த இந்த கட் ஆஃப் என்னன்னா கட் ஆஃப் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் உங்களோட டிகிரியா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஏஜ் கிரைடீரியா ஸோ ஏஜ் கிரைடீரியா பார்த்தோம்னா இங்க மினிமம் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸா இருக்கணும் ஸோ மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு கரெக்ட் ஸோ இது இல்லாம ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனலா உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கும் ஓபிசினா பிளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டினா பிளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாம எக்ஸ் சர்வீஸ் பர்சன் இவங்களுக்கு அவங்கவுங்க கோட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கும் ஸோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் கிரைடீரியா ஆஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி கிளியரா ரைட் ஸோ இது ஏஜ் பத்தி ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீ ரைட் ஸோ ஃபீஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி அண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிளியர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபீஸ் பே பண்ணால் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷனு வேலிட் ஆகும் ரைட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் ஸோ இங்கே டேட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன்த் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா எயித் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண இருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கிளியரா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுல இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜோஸ் வரும் இல்லையா ஸோ நான் ஜென்ரலாக நடக்கிறது தான் நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ ஓகே அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதுலேருந்து நம்ம படிக்கணும்னு ஆரம்பிப்போம் பட் நீங்கள் லாஸ்ட் டேட்டில் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டேட்ஸ்ல இந்த இந்த டேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேவே அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் எக்ஸாமினேஷன் டேட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த டூ டேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்
இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் நியூமர்கள் எப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இங்க டோட்டல் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இங்க டியூரேஷன் பார்த்தோம்னா டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் பட் இங்க செப்பரேட் டைம் இருக்கு அதாவது செக்ஷனல் டைம் இருக்கு தட் இஸ் ஈச் செஷன் கேரிஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரைட் ஒரு ஒரு செஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மூவ் ஆன் ஆயிடும் கிளியர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனால்டி மார்க்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக மார்க் பண்ணிட்டீங்க ஆன்சர் அப்படின்னா அதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் தட் இஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் மெயின்ஸோட எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் ஸோ மெயின்ஸோட எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் இங்கிலீஷ் நியூமர்கள் எபிலிட்டி இருக்கும் அடிஷனலாக இங்கே உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா எல்லா செக்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பர் செக்ஷன் ரைட் ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு ஃபார்ட்டி ரீசனிங் ஃபார்ட்டி நியூமர்கள் எபிலிட்டி ஃபார்ட்டி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ எல்லா செக்ஷனுக்குமே ஈச் செக்ஷன் கேரிஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ரைட் ஸோ டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷனல் டைம் தான் அதாவது இங்கிலீஷ் ரீசனிங் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார் ஈச் செஷன் கிளியர் ஸோ ரீசனிங் ஆனாலும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தனியாக அதே மாதிரி இங்கிலீஷுக்கு தனியாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதே மாதிரி நியூமர்கள் வெளியிட்டு தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெனால்ட்டி இருக்குது தட் இஸ் ஒரு ஒரு ராங் ஆன்சருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குங்க ரைட் ஸோ அக்யூரசி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தப்பாக மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவில் போய் முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன் டெஸ்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே த லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் டெஸ்ட் வில் பி கண்டக்டட் இன் த அஃபிஷியல் ஆர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த ஸ்டேட் கான்சர்ன் ஆஸ் டீடைல்டு பிலோ ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ எந்த ஸ்டேட்டில் இல்லை எந்த ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கான இல்லை அந்த ஆஃபீஸ் இருக்க ஸ்டேட்டுக்கான அஃபிஷியல் இல்லை லோக்கல் லாங்குவேஜ் என்ன இருக்கோ அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ அதாவது லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அது நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகணும் இன்கேஸ் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா யூ வில் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் அதாவது மறுபடியும் இங்கே சொல்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இங்கே ப்ரிலிம்ஸோட கட் ஆஃப் ஸோ ரீசெண்ட் இயர்ஸ் ப்ரிலிம்ஸோட கட் ஆஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகே நம்மளோட சென்னை பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட சென்னை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் இருக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ரைட் ஸோ கட் ஆஃப் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எவ்வளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ நைன்டி ஃபோர் வந்திருக்கு லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமில் அதாவது ப்ரீவியஸ் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் நமக்கு நைன்டி ஃபோர் வந்திருக்கு ஸோ தட் ஹெவி காம்படிஷன் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ் கம்பேர் டு இந்த நார்மல் கிளர்க் எக்ஸாம்ஸ் கம்பேர் டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேகன்சிஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்கும் காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆர்பிஐ இல்லையா ஸோ காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுறது எப்படி நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்களோ அதை விட முக்கியம் ஸோ அதுக்கு டபுளாக வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ரைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் மெயின்ஸோட கட் ஆஃப் ஸோ மெயின்ஸோட கட் ஆஃப் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ மெயின்ஸோட கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸோட கட் ஆஃப் ஓபிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரைட